வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நாம எப்படி விஷுவல் மெமரியை யூஸ் பண்ணி ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பெட்டரா நாலேஜ அப்டைன் பண்றது எப்படி ஃபேக்ட்ஸ மெமரைஸ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பொதுவா நாம புக் எடுத்து படிக்கும் பொழுது நாம ஓரலா படிப்போம் ஃபேக்ட்ஸ மனப்பாடம் பண்ணுவோம் ஒட்டுமொத்தமா நாலேஜ அப்டைன் பண்ணுவோம் இல்லையா இதை இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷுவல் மெமரி மூலமா பண்ணலாம் படங்கள் மூலமா பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு மேப்ஸ வரைஞ்சு அதன் மூலமா நாலேஜ அப்டைன் பண்ணலாம் அல்லது ஃப்ளோ சார்ட் ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் மூலமா நாலேஜ பெட்டரா அப்டைன் பண்ணலாம் இந்த வீடியோல எப்படி மேப்ஸ் மூலமா விஷுவல் மெமரியை யூஸ் பண்ணி எஃபிஷியா நாலேஜ அப்டைன் பண்றது அப்படிங்கறத ஒரு டெமோ மூலமா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நாம மேப்ஸ் கண்டிப்பா வரையணும் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வரையணும் படிக்கும் பொழுதே மேப்ஸ் வரைஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மேப்ஸ் வேணும் ஜியோகிராஃபி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு தேவை என்வாயின்மெண்ட்டுக்கு தேவை ஓரளவுக்கு எக்கனாமிக்கும் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்க்கும் தேவை நீங்க படிக்கும் பொழுதே மேப்ஸ் மூலமா எப்படி நாலேஜ் அப்டைன் பண்றது அப்படிங்கிற ஸ்கில்ல லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது உங்களுடைய ஓவரால் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி இப்ப நாம எக்கனாமி சப்ஜெக்ட்ல ஒரு சின்ன டாபிக் சம்பந்தமான நாலேஜ் விஷுவல் மெமரி மூலமா எப்படி பெட்டரா அப்டைன் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு ரெண்டு கேட்டகரியா நாம பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஒன்னு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இன்னொன்னு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வளர்ந்த நாடுகள் வளர்ந்து வரக்கூடிய நாடுகள் இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதாவது தனிநபர் வருமானம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்க்கை தரம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உட்கட்டமைப்பு மனித வளம் ஹியூமன் கேபிட்டல் ரிசர்ச் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் ஆராய்ச்சி இதெல்லாம் இந்த நாடுகள்ல பெட்டரா இருக்கும் இந்த நாடுகள்ல பேக்வர்டா இருக்கும் ஸோ இந்த கிரைடீரியா வச்சுதான் ஒரு நாடு டெவலப்பிங் ஒரு நாடு டெவலப் அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியும் முக்கியமான டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் யூகே பிரான்ஸ் ஜப்பான் ஜெர்மனி இதெல்லாம் சொல்லலாம் யூரோப்ல நிறைய நாடுகள் டெவலப்டா இருக்கும் நார்த் அமெரிக்காவில் யூஎஸ் கனடா டெவலப் இன்னும் நிறைய டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்கு மிச்ச இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் தான் டெவலப்டு டெவலப்பிங் இந்த டெவலப்பிங் கேட்டகரி குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நாடுகள் ரொம்ப பெக்யூலரா இருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த நாடுகள் எப்படி இருக்கும்னா ரிச்சா இருக்கும் பணக்கார நாடுகளா இருக்கும் ஆனா இதை நம்ம டெவலப்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது டெவலப்டு நாடுகள்னு சொல்ல முடியாது ரிச் கண்ட்ரிஸ் மட்டும் வேணா சொல்லலாம் டெக்னிக்கலா இந்த நாடுகளும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் தான் உதாரணத்துக்கு சவுதி அரேபியா கத்தார் குவைத் போன்ற நாடுகள் இதெல்லாம் வெஸ்ட் ஏசியால இருக்கு இந்த நாடுகள்ல தனிநபர் வருமானம் அதிகம் எல்லாம் பெரிய கார்ல போவாங்க பங்களாவில் இருப்பாங்க பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருப்பாங்க ஸ்கை ஸ்கிராப்பர்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் லிவிங் பெட்டரா இருக்கும் ஆனா மற்ற கிரைடீரியால இவங்க பேக்வர்டா இருப்பாங்க தொழில்நுட்பத்துல பேக்வர்டா இருப்பாங்க ரிசர்ச்ல பேக்வர்டா இருப்பாங்க இந்தியா மாதிரி இவங்களுக்கு தனியா நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் இருக்காது ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்காது வெப்பன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்காது அப்ப இந்த நாடுகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க கையில இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வளம் ஆயில் வளத்த மற்ற நாடுகளுக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க யூஎஸ் யூகே பிரான்ஸ்க்கு எல்லாம் சப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த நாடுகள் கையில இருந்து என்ன வாங்குவாங்கன்னா டெக்னாலஜி வாங்குவாங்க மேனுபேக்சர் கூட்ஸ் வாங்குவாங்க உதாரணத்துக்கு சவுதி அரேபியா அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து வெப்பன்ஸ் வாங்குவாங்க ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் வாங்குவாங்க எஃப் சிக்ஸ்டீன் வாங்குவாங்க அதுக்கு பதிலா சவுதி என்ன கொடுப்பாங்க அமெரிக்காவுக்கு எண்ணெய் கொடுத்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ப உங்களால இந்த டெவலப்டு அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் குள்ள பார்க்க முடியும் நான் சொன்னதுல ரிச் கண்ட்ரிஸ் இவங்க டெவலப்பிங் குரூப் கீழே தான் வருவாங்க சரியா ஸோ கான்செப்ட பார்த்துட்டோம் என்சிஆர்டி புக்ல லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க இப்போ இந்த கான்செப்ட் இதை நம்ம எப்படி ஃபேக்சுவலா மைண்ட்ல பெட்டரா வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முக்கியமான டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இது யார் வருவான்னு பாத்தீங்கன்னா நம் நாடு இந்தியா சைனா ரஷ்யா ரஷ்யா ராணுவ ரீதியா ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரி பட் 
எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதுவும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தான் பிரிக்ஸ் நாடுகள் இருக்க எல்லா நாடுகளும் டெவலப்பிங் தான் பிரேசில் மெக்சிகோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா பாகிஸ்தான் ஈரான் மலேசியா ஆர்ஜென்டினா இந்த மாதிரி லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் சரியா சரி இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் மனப்பாடம் பண்ணணுமா கான்செப்ட் படிச்சுட்டேன் ஃபேக்ட் எனக்கு தேவை ஃபேக்ட்ங்கிறது கான்செப்ட்குள்ள வரும் அது இல்லாமல் இதில் மனப்பாடமும் வரும் இப்போ ஒரு ஒரு நாட்டையும் நான் மனப்பாடம் பண்ணணுமா கண்டிப்பாக தேவையில்லை ஸோ இங்கே தான் நமக்கு விஷுவல் மெமரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ விஷுவல் மெமரி இதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மேப்பை வரைஞ்சு அதன் மூலமாக நாலேஜ் எடுக்கணும் முதல்ல நாம் அதுக்கு வேர்ல்டு மேப்பை வரையணும் வேர்ல்டு மேப் எப்படி வரையிறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரொம்ப அழகாலாம் வரைய வேணாம் சிம்பிளாக வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் முதல்ல இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பிங்க நம் நாடு இந்தியா இந்தியா வரைஞ்சிட்டோமா எந்த காண்டினென்ட் ஏஷியா அப்படி இந்தியால இருந்து வெஸ்ட் ஏஷியாக்கு வாங்க அப்புறம் ஆப்பிரிக்கா இது யூரோப் North America South America Australia New Zealand the two countries we are going to say Australasia how do we say this? how do we say this economy is super imposed how do we say this? developed countries how do we say this? how do we say this? மேப்ல மார்க் பண்றோம் விஷுவல் மெமரிக்கு போறோம் வெஸ்டர்ன் யூரோப்ல பெரும்பாலான டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்கும் அதாவது வளர்ந்த நாடுகள் இருக்கும் யூகே இங்க வெஸ்டர்ன் யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி நெதர்லாண்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ரியா ஸ்பெயின் இந்த மாதிரி நாடுகளை பார்க்க முடியும் நார்த் அமெரிக்கால ரெண்டு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்கு ஒன்னு யூஎஸ் இன்னொன்னு கனடா ஸோ இதையும் மார்க் பண்றோம் ஆஸ்திரேலேஷியா இந்த ரெண்டு நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ரெண்டும் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா சதன் ஹெமிஸ்பியர்ல இருக்க ரெண்டு நாடுகள் ஆனால் டெவலப்டு ஏஷியாவில் ஒரு சில நாடுகள் தான் டெவலப்டு இதை நம்ம வேறல விட்டு எண்ணிடலாம் நம்பர் ஒன் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் அடுத்து சவுத் கொரியா அடுத்தது சிங்கப்பூர் இஸ்ரேல் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இஸ்ரேல் இஸ்ரேலும் டெவலப்ல தான் வரும் டெக்னிக்கலா இஸ்ரேல இன்இக்வாலிட்டிஸ் அதிகம் ஆனாலும் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் வச்சு பார்க்கும்போது டெக்னாலஜி வச்சு பார்க்கும்போது இஸ்ரேலுமே டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப நமக்கு ஒரு விஷுவல் மெமரி கிடைச்சிருச்சா இப்ப நம்ம மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரைட்டா மேப்ப பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் எங்க டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்த பகுதி இந்த பகுதி நார்த் அமெரிக்கா இந்த பகுதி ஏஷியால குறிப்பிட்ட நாடுகள் ரைட்டா சோ இப்படிதான் நாம விஷுவல் மெமரியை வச்சு லேர்ன் பண்ணுவோம் இப்ப எஞ்சியிருக்கூடிய நாடுகள் எல்லாமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்கும் ரைட்டா எந்த காண்டினென்ட்ஸ்ல டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் மெயின் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஏஷியா ஆப்பிரிக்கா லாட்டின் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா பிளஸ் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா பிளஸ் மெக்சிகோ இன் நார்த் அமெரிக்கா இது மூணும் சேர்ந்தா லாட்டின் அமெரிக்கா 
சென்ட்ரல் அமெரிக்கான்றது நார்த் அமெரிக்கன் கான்டினென்ட்ல தான் வரும் லேட்டின் அமெரிக்கா இதுல நம்ம சவுத் அமெரிக்கா எடுக்கிறோம் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா எடுக்கிறோம் நார்த் அமெரிக்கா மெயின்லேண்ட்ல இருக்க மெக்சிகோவை மட்டும் எடுக்கிறோம் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் வேர்ல்ட் சோ இப்படிதான் நம்ம விஷுவல் மெமரியை யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும் ஒருவேளை எனக்கு இந்த மாதிரி மேப்ஸ் வரையறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா மேப் நீங்க இன்னுமே சிம்பிளா வரையலாம் எப்படிங்கிறது சொல்றேன் நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா யூரோப் ஏஷியா ஆஸ்திரேலேஷியா இப்படி வரைஞ்சிருங்க இப்படி வரைஞ்சு இதுல நான் சொன்னது போல பிளாட் பண்ணணும் யூரோப் டெவலப்டு வேர்ல்டு எங்க வரும் யூரோப்ல வரும் நார்த் அமெரிக்கால வரும் ஆஸ்திரேலேஷியால வரும் ஏஷியால சில நாடுகள்ல வரும் ஜப்பான் சவுத் கொரியா சிங்கப்பூர் இஸ்ரேல் சோ விஷுவல் மெமரியை யூஸ் பண்ணி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களால ப்ராப்பரா நாலேஜ் அப்டைன் பண்ண முடியும் எஃபிஷியன்டா நாலேஜ் அப்டைன் பண்ண முடியும் நன்றி